Ombi hilo la madereva wa maroli na mizigo limekuja kutokana na msongamano katika eneo la mizani iliyopo kurasini ambalo haliruhusu magari mengi kupata huduma kwa wakati mmoja kutokana na ufinyu wake. Sisi wenye madereva tunachani hii na tuchosha. Kwa sababu kama mimi napakia huu mdepo ulikomu. Njia ni hii hii ya kutokea. Asa mimi ndesha gala loko. So, so transit. Kwa kama gali la loko natakua ngasambaze mafuta kwa mda mbao na ndakio. Kwa huu mzani ya pime magali ya loko ya naifanya kazi tu wapa magali ya transiti ya hindi waka pime mzani ya huko mbele. Manake mzani ipo mingi sana. Lakini toka huu mzani umeanza, mina ona bora tu waziri ya ufunge ya tafute semu nyingine. Kwa hakiki magali ni sawa. Lakini pala umeweka pabaya. Katika hatua nyingine, madereva hao wa maroli na mizigo umahufia usalama wao kutokana na magari wanayoendesha kuweza kulipuka kutokana na kubeba bidha hatari ikiwemo mafuta ya petroli na kemikali. Sio ni kama kulikuwa na sababu yote ya kuweka mzani hapa katikati hapa kwa sababu inafanya ma, mambo mengi yanashindwa kufanyika. Wewe unavyoona maloli haya haya kuna mchanganyiko wa mafuta magari ya mafuta magari ya makontena, magari ya mengi yamebeba kemikali na watu tunakuta nao hapa wengi wengi hawana changamoto wala hawana elimu ya kujua juu ya vimiminika hivi kwa mfano mafuta gari za kontena okay naweza kawa napima kwa sababu mzigo kontena ni mzigo ambao kila siku unabadilika hiyo naweza kawa sahihi kupima lakini kwa gari za mafuta zikuwa zina sababu alafu gari za mafuta zina madhara mengi kwa mfano ikitokea mlipuko hapa sasa hivi nafikiri hakuna hata ya kukimbilia hapa Msongamano wa magari aina ya maroli ya mafuta na mizigo katika eneo la kurasini una muda takribani mwezi mmoja mpaka sasa hali inayoathiri biashara kwa wateja wa bandari ya Dar es Salaam kutokana na kutumika kwa maroli hayo kusafirishia bidhaa ya mafuta na mizigo kwenda nje ya nchi Athman Mihula Star TV Dar es Salaam